আজকে আমরা এসিওর এত ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব যেটা যদি আপনি ঠিকঠাক মতো শিখতে পারেন আপনার এসিওর অন্যান্য আর কোনো সার্ভিস দরকার হবে না বা আপনার এসিওর অন্যান্য কোনো টুল স্ট্র্যাটেজি শেখার দরকার হবে না এই একটা স্ট্র্যাটেজি দিয়েই আপনি আপনার ব্লগকে যত পারেন বা যত ইচ্ছা তত বড় করতে পারবেন ঠিক আছে অবশ্যই নাম হলো গেস্ট পোস্টিং গেস্ট পোস্টিং অনেক দিন ধরেই আছে গেস্ট পোস্টিং কোনো নতুন আবিষ্কার না তবে গেস্ট পোস্টিং সব আমি যদি বলি সব এসিও ট্যাকটিকের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বা সবচেয়ে এফেক্টিভ ট্যাকটিক কোনটা এটা হবে গেস্ট পোস্টিং ঠিক আছে প্রায় গেস্ট পোস্টিংয়ের সুবিধা হলো গেস্ট পোস্টিং থেকে সবসময় কনটেক্সচুয়াল লিঙ্ক পাওয়া যায় আর্টিকেলের ভেতরের থেকে লিঙ্ক পাওয়া যায় সেকেন্ড বেনিফিট হলো গেস্ট পোস্টিংয়ে আমরা খুব ভালো রিলেশন বানাতে পারি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অন্য মানুষদের সাথে থার্ড বেনিফিট হলো গেস্ট পোস্টিং আপনি যদি একবার প্রসেসটা বুঝে ফেলেন জাস্ট আপনার নতুন করে কিছু ভাবতে হবে না জাস্ট প্রসেস অনুযায়ী কাজ করতে থাকবেন এবং আলটিমেটলি দেখা যাবে আপনি লিঙ্ক পেতেই থাকবেন পেতেই থাকবেন লিঙ্কের মানে গেস্ট পোস্টিংয়ের অপরচুনিটি কখনো শেষ হয় না ওকে সো আমরা একটা টেম্পলেট ইউজ করবো এই যে এটা হলো আমাদের টেম্পলেট এটা আমরা গেস্ট পোস্টিংয়ের জন্য ইউজ করবো আপনারা এরকম একটা টেম্পলেট বানিয়ে নেবেন এক্সেলে তাহলে সহজ হবে আপনার কাজকর্ম ট্র্যাক করা সো আমরা এই চারটা মডিফায়ার ইউজ করব এবং এগুলো এই চারটা মডিফায়ার ছাড়া এখানে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডগুলো বসাবো যেগুলোর জন্য আমরা গেস্ট পোস্ট করতে চাই ঠিক আছে এটা কিন্তু এরকম ছোটো হবে না এটা আরও বড় হবে আপনি যত বড় চান করতে পারেন সো আমরা একটা করে আমি একটা করে আপনাদের দেখাবো প্রথম কাজ আমাদের যেটা আমরা ঠিক করবো আমরা কোন কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্ক করতে চাই সো আপনার যদি মেইন কিওয়ার্ড আপনি জানেন যে আমি এই মেইন কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্ক করতে চাই তাহলে তো ভালোই না হলে আপনার মেইন কিওয়ার্ড বা আপনার যে কোনো কিওয়ার্ড যেই কিওয়ার্ডের জন্য আপনি মনে করেন আপনি র্যাঙ্ক করলে লাভ হবে আপনি র্যাঙ্ক করলে আপনার ইনকাম হবে সেই কিওয়ার্ডটা আমরা টার্গেট করবো গেস্ট পোস্টিংয়ে ঠিক আছে এবং বড় একটা কিওয়ার্ড টার্গেট করবো কারণ গেস্ট পোস্টিং অনেক কষ্টের কাজ আমরা চাই যে এ এত কষ্টের পরে যেন আমাদের মনিটারি বেনিফিট হয় আমাদের আমরা যেন ইনকাম করতে পারি তো ছোটোখাটো কিওয়ার্ডের জন্য গেস্ট পোস্ট টার্গেট করব না মোটামুটি আমাদের ওয়েবসাইটের হিসাবে আমাদের জন্য যেই কিওয়ার্ডটা বড় কিওয়ার্ড ওইটার জন্য আমরা টার্গেট করব সো আমি দেখি বেস্ট গলফ আমব্রেলার কি অবস্থা এটাকে আমি টার্গেট করতে পারি এটা টার্গেট করা যায় বেস্ট গলফ আমব্রেলার সার্চ কীরকম আমরা একটু দেখে নিয়ে আমি ভুলে গিয়েছি বেস্ট গলফ আমব্রেলার সার্চ কীরকম আটশো আশি হ্যাঁ খারাপ না সো বেস্ট গলফ আমব্রেলাকে আমরা টার্গেট করতে পারি আমরা দুই তিনটা করব ঠিক আছে সো বেস্ট বেস্ট দিব না গলফ আমব্রেলা মেইন টপিকটা দিব গলফ রেঞ্জ ফাইন্ডার গলফ আর কি কি নিয়ে আমরা আর্টিকেল লিখি গলফ ক্লাব গলফ ক্লাব তারপরে গলফ কার্ট ওকে এরকম করে আপনি একটা লিস্ট বানাবেন বিশ তিরিশটা কিওয়ার্ডের যেগুলোকে আপনি টার্গেট করতে চান ওকে সো এটা আমাদের ফার্স্ট স্টেপ তাহলে আমি এখানে স্টেপগুলো সাজায় ফেলি স্টেপ অনুযায়ী কাজ করতে হবে কিন্তু আমাদের স্টেপস স্টেপ ওয়ান প্রিপেয়ার আ লিস্ট অফ কিওয়ার্ডস স্টেপ টু কি হবে প্রিপেয়ার আ লিস্ট অফ প্রসপেক্টস ওকে সো এই এই স্টেপে আমরা কি করব এই স্টেপে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডের এক নাম্বারটা থেকে শুরু করব এগুলো আমরা কেটে দিই এগুলো আর আমাদের লাগবে না এক নাম্বারটা থেকে শুরু করবো আমরা চলে যাব গুগল ডট কমে ওকে সো আমরা গলফ আমব্রেলাকে নিয়ে যদি গলফ আমব্রেলা আর গেস্ট পোস্ট বাই ওকে কীভাবে দিব আমরা প্লাস গেস্ট পোস্ট বাই ঠিক আছে এটা হবে আমাদের ফর্ম্যাট সবসময় কিওয়ার্ড প্লাস এখান থেকে যে কোনো একটা ফুটপ্রিন্ট চারটা ফুটপ্রিন্ট ইউজ করছি আমরা এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে এন্টার এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি বলেন তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি এই এই সার্চটা দিলে আমরা কি পাবো এই সার্চটা দিলে আমরা এমন সব ওয়েবসাইটে লিস্ট পাবো যারা গলফ আমব্রেলা নিয়ে কথা বলে এবং গেস্ট পোস্ট পাবলিশ করেছে আগেও সো যারা আগেও গেস্ট পোস্ট পাবলিশ করেছে তারা সামনেও গেস্ট পোস্ট পাবলিশ করতে পারে তাই না সো এটা হলো আইডিয়া সেম আমরা যখন এই গলফ আমব্রেলা রাইট ফর আস লিখে সার্চ দিব তখন আমরা সেই সব ওয়েবসাইটে লিস্ট পাবো যারা গলফ আমব্রেলা নিয়ে কথা বলে এবং তারা তাদের ওয়েবসাইটে আর্টিকেল অ্যাকসেপ্ট করে ওকে সেম গলফ রেঞ্জ ফাইন্ডার বিকাম আ কন্ট্রিবিউটার গলফ রেঞ্জ ফাইন্ডার নিয়ে কথা বলে ওই ওয়েবসাইট এবং ওই ওয়েবসাইট চায় অন্যান্য মানুষ ওদের ওয়েবসাইটে যে আর্টিকেল লেখুক সেম ফর সাবমিট গেস্ট পোস্ট সো দেখুন আমরা দশ হাজার ছয়শো রেজাল্ট পেয়েছি তাই না এখন আমরা কি করব এই স্টেপটায় এসে বেশিরভাগ মানুষ 
আশা হারায় ফেলে বা কাজ করে না এবং এখানেই ডিফারেন্সটা হয় যে কারা অ্যাকচুয়ালি তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইনকাম করবে এবং কারা করবে না এখানে এসে ডিফারেন্সটা বের হয়ে যায় কারণ যারা এখানে এই স্টেপটায় কষ্ট করে তারা পারবে যারা করবে না যারা ভাবে না এখানে অনেক কাজ এত কাজ করতে পারবো না আমি তারা পারবে না সো আমরা এক এক করে যাই প্রথমটায় যাই প্রথম প্রথমে আমরা যে ওয়েবসাইটটা বুঝার চেষ্টা করব আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন কীভাবে ওয়েবসাইট অ্যানালাইজ করতে হয় কন্টেন্ট কন্ট্যাক্ট ডিটেল পেতে হয় হাবিজাবি সো সমস্যা নেই সো আমরা এখানে এটা কেটে দিয়ে আমাদের লাগবে না সিক্স আমব্রেলা এটিকেট টিপস প্রথমে আমরা দেখবো ওয়েবসাইটটা কী নিয়ে এটিকেট নিয়ে তাই না আমব্রেলা এটিকেট টিপস সো আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে দেখে একটু আমরা ভাববো আমাদের টপিকের সাথে আমরা কি কি করতে পারি এই ওয়েবসাইটটাকে কি কীভাবে পিচ করতে পারি আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে পিচ করতে পারি এই ওয়েবসাইটে যেহেতু এটিকেট নিয়ে সো আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে দুইভাবে পিচ করতে পারি এক আমরা যদিও আমব্রেলা দিয়ে খুঁজে বের করেছি তার মানে এই না যে শুধু আমরা আমব্রেলা দিয়েই চিন্তা করবো আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করি আমরা কি কি করতে পারি দেখেই যেটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হলো আমি গলফ এটিকেট নিয়ে দু একটা আর্টিকেলের কথা বলতে পারি এই ওয়েবসাইটে তাই না সো ওটা বেশি রেলেভেন্ট হবে আমব্রেলা ছাড়া আমব্রেলা নিয়ে কথা না বলে সো আমরা এখন কি করব আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে আমরা কিন্তু এখনই কন্ট্যাক্ট করে ফেলবো না ওকে আমরা এই ওয়েবসাইটটার একটা লিস্ট বানাবো সব এই ওয়েবসাইট ইমেইলড ইউআরএল ইমেলড রেসপন্স ওকে সে ঠিক আছে এখানে আমরা ইউআরএল বসাবো যখনই আমরা ইমেল পাঠিয়ে দিব তখন এখানে আমরা ইয়েস বসাবো যদি রেসপন্স করে তাহলে ইয়েস বসাবো যদি রেসপন্স না করে এটা ফাঁকা থাকবে এটা কেন করছি এবং এখানে একটা ডেট বসাবো যদি দেখি আমরা আমি ইমেল করেছি কিন্তু সে রেসপন্স করে নাই সাত দিন পর তখন আমি তাকে আবার ফলো আপ ইমেল করব ঠিক আছে প্রত্যেকে আমি দুইবার ইমেল করব এবং দেখব যে সে কবে কখন রেসপন্স করে দুইবার দুইবারও যদি না করে তখন আমি এখানে রেসপন্সের নো লিখে এটা বাদ সো আমরা এখন এখানে ইউআরএলের একটা লিস্ট করব অপস সরি ওয়ান টু থ্রি সো একটা ইউআরএল আমরা পেয়ে গেলাম ইমেল ডিএস আমরা এখন ইমেল করি নেই সো এটা ফাঁকা থাক আর আরও আরও গুছিয়ে যদি আপনি করতে চান আপনি এই ওয়েবসাইটের কন্ট্যাক্ট ডিটেলের জন্য এখানে আরেকটা কন্ট্যাক্ট দিয়ে এখানে আরেকটা স্টেপ বানাতে পারেন এখানে আপনি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্টে ক্লিক করি আমরা আরডেন আরডেন হলো মানুষটার নাম সম্ভবত সো আমরা বেসিক্যালি আইডিয়া হলো আমরা ওকে মেইল করব দেখুন আমরা কিন্তু কমপ্লেক্স করব না ব্যাপারটা এখানে আমি আরেকটা ট্যাব বানাবো নেম কন্ট্যাক্ট পার্সন কারণ আমি যখন মেইল পাঠাবো আমি নাম ধরে বলবো আরডেন এটা হলো ওর নাম দেখেই বুঝতে পারছি আমরা আরডেন ইমেল অ্যাড্রেস এটা অ্যাটটাকে আমরা অ্যাট দ্য রেট দিয়ে রিপ্লেস করে দিই ডট কম বড় করে নেই ঠিক আছে সো একটা অপরচুনিটি পেয়ে গেলাম আমরা সেম ওয়েতে আমরা এই যে দশ হাজার লিঙ্ক আছে দশ হাজার ছয়শো দশ হাজার ছয়শোর মধ্যে আমরা ধরে নিলাম ছয় হাজার কোনো কাজের না যেমন এই যে এটা একটা ফেসবুকের লিঙ্ক এটা কোনো কাজের না এটা একটা প্রিন্টারেস্টের লিঙ্ক এটাও প্রিন্টারেস্টের লিঙ্ক সো ধরে নিলাম আমরা ধরে নিলাম নয় হাজারই কোনো কাজের না বাট বাকি এক হাজার কাজের তাই না সো ওই এক হাজারকে আমরা মেইল করব মেইল করে আমরা কি বলবো আপনি ওই ওয়েবসাইটটা প্রথমে দেখবেন ওই ওয়েবসাইটটা কী নিয়ে তারপর আপনি চিন্তা করবেন এই টপিকের সাথে আমার যে ওয়েবসাইট সেটাকে আমি কীভাবে মিলাতে পারি এরপরে আপনি মেইল করবেন মেইলে আপনি বলবেন যে হ্যালো আমি অমুক এবং আমি এই টপিকে সার্চ করছিলাম এবং তোমার ওয়েবসাইটটা পেয়েছি দ্য ওয়েবসাইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং আমি ওয়েবসাইট দেখার সময় ভেবেছি যে না আপনি বলবেন যে আচ্ছা আমি আপনাদের একটা ইমেল লিখে দেখাই এটা হবে আমাদের ইমেল ফরম্যাট ওকে এখানে বাজে হবে নোট প্যাড অনলাইন ডেয়ার নেম সবসময় নাম ধরে বলবেন তাহলে ওরা বুঝবে এটা স্প্যাম না ঠিক আছে আরেকটা ব্যাপার সাবজেক্টে কী দিবেন সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন করবেন সবসময় ডু ইউ অ্যাকসেপ্ট গেস্ট পোস্ট 
অথবা আপনি যদি আপনি যে আর্টিকেলটা পড়েছেন ওই আর্টিকেলটার ব্যাপারে আপনার যদি কোয়েশ্চেন থাকে যেমন বলতে পারেন আই হ্যাড আ কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইউর গলফ এটিকেট আর্টিকেল সাবজেক্টে আমাদের এমন কিছু সাবজেক্টের মেইন উদ্দেশ্য একটাই সে যেন ইমেলটায় ক্লিক করে ওকে সো জেনারিক হবে না সাবজেক্ট হবে একদম স্পেসিফিক যেটা দেখলে ওর ওনার মনে হবে যে আমি ক্লিক করি ওকে ডেয়ার নেম আই এম খালেদ ফ্রম না আই এম খালেদ অ্যান্ড আই রান আ স্মল গলফ ব্লগ আই ওয়াজ রিসার্চিং টুডে অ্যাবাউট গলফ আমব্রেলাস and your blog, your website came up i read this article i can a link to even and found it very interesting i was wondering do you accept guest posts i think i have a few interesting topics that your that your audience will love if you want i can send you a list of topics continue the good work cheers এখন ফরম্যাট এটাই হতে হবে এটা কিন্তু না আপনি আপনার মতো করে টুইক করে নেবেন সবাই যদি একই টাইপ ইমেল করে বিভিন্ন মানুষদের তাহলে দেখা যাবে যে তারা এটাকে স্প্যাম ভাববে এবং আপনি যদি গেস্ট পোস্টিং ইমেল টেম্পলেট লিখে গুগল করেন আপনি অনেক ভালো ভালো টেম্পলেট পাবেন এবং সেই সব টেম্পলেট আপনি প্রত্যেকটা টেস্ট করে দেখবেন এই অনলাইন ওয়ার্ল্ডে আপনি যদি নিজে টেস্ট না করেন অন্য মানুষের উপর ডিপেন্ড করা ঠিক না আপনি প্রত্যেকটা টেম্পলেট ধরেন এই 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 টাইপ ইমেল আপনি পঞ্চাশ জনকে পাঠালেন দেখলেন কয়জন রেসপন্স করেছে পঞ্চাশ জনের মধ্যে তারপর আপনি আরেক টাইপ ইমেল পঞ্চাশ জনকে পাঠালেন দেখলেন কয়জন রেসপন্স করে দেখলেন এটার রেসপন্স করেছিল দশ জন ওইটাই রেসপন্স করেছে বারো জন তার মানে ওইটা এটার থেকে ভালো তাই না তখন আপনি ওইটাই ইউজ করবেন সো এভাবে টেস্ট করে নেবেন সো বাকি প্রসেস আপনারা বুঝেই গেছেন ইমেলটা আমি যখনই পাঠিয়ে দিব তারপরে আমি এখানে ইমেলটা লিখে দিব ইয়েস ঠিক আছে এবং এখানে ডেটে আমি আজকের ডেট বসিয়ে দিব অক্টোবর সাত তারপরে এভাবে আমি করতে থাকবো করতে থাকবো এভাবে আমি একশো ইমেল পাঠাবো এবং ইমেল যখন আমি পাঠাবো তখন তো আমার আস্তে আস্তে রেসপন্সও আসা শুরু হবে যখনই রেসপন্স আসবে তখনই আমি এখানে আসবো যেই ওয়েবসাইটটা থেকে রেসপন্স এসেছে ওটা খুঁজে বের করবো বা যেই ইমেল থেকে রেসপন্স এসেছে ওটা খুঁজে বের করবো তারপর রেসপন্সে ইয়েস লিখে দিব যদি ইয়েস রেসপন্স না আসে আমার সাত দিন পরে আমি যদি দেখি যে সাত দিন হয়ে গিয়েছে এবং রেসপন্স আসেনি তখন আমি এখানে আসবো এই ইমেলটায় এই ইমেলটা খুঁজে বের করবো আমি ইমেল থেকে তারপর এই ইমেল আমি আরেকটা ফলো আপ ইমেল করবো ফলো আপ ইমেল আমি লিখবো হে আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ডিড ইউ রিসিভ মাই প্রিভিয়াস ইমেল হ্যান ত্যান হ্যান ত্যান ওকে সো আপনার প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে বা আমার আমি আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কীভাবে গেস্ট পোস্টিং থেকে কীভাবে বেনিফিট পাবো আমি বলবো আপনার প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের জন্য মিনিমাম আপনি পাঁচশো ইমেলের একটা প্ল্যান করবেন যে আমার প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের জন্য আমি পাঁচশোটা করে ইমেল করব ওকে এবং আপনি যদি পাঁচশোটা ইমেল করেন আমি আপনাদের বলি আপনার যদি দশটা কিওয়ার্ড থাকে ধরেন দশটা মেইন কিওয়ার্ড ওকে ওয়েবসাইট আপনি যদি পাঁচশোটা ইমেল করেন পাঁচ হাজার ইমেল করলেন আমি ধরলাম পাঁচ হাজার মানুষ আপনাকে রিপ্লাই করবে না যা সবাইকে আপনি ইমেল করবেন সবাই রিপ্লাই করবে না সো পাঁচ হাজারের আমি ধরলাম তিন পারসেন্ট মানুষ রিপ্লাই করলো ওকে সো একশো পঞ্চাশ জন রিপ্লাই করলো একশো পঞ্চাশ জন রিপ্লাই করা মানে হলো আপনার একশো পঞ্চাশটা ব্যাকলিংক আপনি যদি আপনার কম্পিটেটরদের ব্যাকলিংকের দিকে তাকান বা আপনি যদি আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চের স্টেপটা মনে করেন তাহলে আপনি ওই যে মনে আছে আমরা দেখেছিলাম কত কোন কোন ওয়েবসাইটের কত কয়টা কয়টা ব্যাকলিংক আপনি ভাবলে আপনার মনে পড়বে যে বেশিরভাগ কম্পিটিশনেরই একশো পঞ্চাশটা ব্যাকলিংক ছিল না তাই না এবং এটা কিন্তু আপনার শুধু অনলি মেথড না আপনি শুধু গেস্ট পোস্টিং দিয়ে একশো পঞ্চাশটা ব্যাকলিংক নেওয়ার প্ল্যান করছেন আপনি তো গেস্ট পোস্টিং ছাড়া আরও অনেক ব্লগ কমেন্টিং করেছেন আরও হাবি যাবে আমরা যত আমাদের এসিওর মেথডের কথা বলেছি ওগুলো ইউজ করেছেন সো ওগুলো ওগুলো থেকে দেখা যাবে আপনার নেক্সট ছয় মাসে বা আট মাসে আরও পঞ্চাশটা ব্যাকলিংক আসবে সো এইভাবে আপনি যদি দুশো তিনশো ব্যাকলিংক বানিয়ে ফেলতে পারেন প্রত্যেকটা ভালো ভালো আর্টিকেল থেকে আসছে তাই না তাহলে আপনার র্যাঙ্কিং না পাওয়ার কোনো কারণ নেই সো এটা হলো আমাদের গেস্ট পোস্টিংয়ের সিস্টেম গেস্ট পোস্টিং অনেকে অনেকভাবে শেখায় আমি চেষ্টা করেছি যত সহজ করে আপনাদের বোঝানো যায় আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না যদি বা এনি চান্স সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে আমাদের আমাদের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন পরে সপ্তাহের জন্য ওটাই জিজ্ঞেস করবেন আমি হেল্প করার চেষ্টা করব সেই তো সবাই গেস্ট পোস্টিংয়ের জন্য ইমেল শুরু করেন মনে রাখবেন 
এই এটা কিন্তু কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুইটাইরই গেম আপনি যদি পাঁচশো ইমেল একবারে কোনো একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে পাঠায় দেন তাহলে আপনি কোনো রিপ্লাই পাবেন না প্রত্যেকটা ইমেল হতে হবে ওই ওয়েবসাইটের জন্য ইউনিক ইমেলটা দেখলে যেন মানুষ বুঝে যে হ্যাঁ আমার নাম ধরে ডেকেছে আমার ওয়েবসাইটের একটা ইউআরএলের লিঙ্ক দিয়েছে ওই ইমেলের মধ্যে এই যে এখানে আপনি যদি এখানে কোনো একটা কোয়েশ্চেন করেন তাহলে আরও ভালো ওই আর্টিকেলের ব্যাপারে তো সে তার বুঝতে হবে যে এটা কোনো একটা রোবট দিয়ে পাঠানো বা কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে পাঠানো ইমেল না সে অ্যাকচুয়ালি আমার আর্টিকেলটা পড়ে আসলেই ইন্টারেস্টেড হয়ে আমাকে ইমেলটা করেছে এটা যদি আপনি বোঝাতে পারেন আপনি অবশ্যই রিপ্লাই পাবেন ওকে সো এটা ছিল আমাদের গেস্ট পোস্টিং বিষয়ক টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের আপনারা গেস্ট পোস্টিংকে খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন তারা